ஹாலிடேஸ் அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் யூ நோ யூ ஆர் ஸ்பெஷல் வென் யூ வித் ஜிடி ஹாலிடேஸ் நிம்மதி ப்ராபர்டி மேனேஜ்மெண்ட் காண்டாக்ட் செவன் டபுள் சிக்ஸ் செவன் டபுள் ஜீரோ எயிட் ட்ரிபிள் நைன் புஷ்ப அவருடைய பேச்சு அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியான தன்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க மனநிலை இரண்டாவதாக சாதிய மனநிலை இரண்டுமே வந்து வெளிப்படுத்தி அவங்க வந்து பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வக்ரம் வெளிப்பட்டிருக்கு சமநிலையை நோக்கி நகர்த்தி எல்லாரும் சமந்தான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள வைக்கும் போதுதான் சாதிய வக்ரங்கள் ஒழியும் அப்படியாக இவங்க மனசுல இருக்கிறது ஏன் ஒழியாம இருக்குன்னா பிகாஸ் ஷீ இஸ் இன் பிஜேபி அப்படிங்கிற மோசமான அணுகுமுறையால் பாதிக்கப்பட்டவங்க உங்க சொந்த கட்சியிலேயே பெண்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்னிலை வெளியில வந்தவங்க அவங்க உங்களை பார்த்து கேட்கறாங்களே குஷ்பு உங்களுக்கு வெட்கம் மானம் சூடு சுரணை இருந்தா மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய கேள்வியினுடைய எட்டோனை புரிஞ்சுக்க முடியுது அதாவது மாத்தி பேசுறது பாஜகவினருக்கு புதுசா அப்படின்னு பலர் கேள்வி எழுப்புறாங்க பலர் கேள்வி எழுப்பல குஷ்புவே கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஆறாவது அறிவே இல்லாத மக்கள் தான் இந்த பாஜகவை ஆதரிக்க கூடியவங்கன்னு பேசியவங்க அம்மையா ஏமா மணிப்பூர்ல கொத்து கொத்தாக பெண்களை குத்தி போடும் போது நீங்க எங்கம்மா போயிருந்தீங்க இரண்டு பெண்கள் நிர்வாகம் ஒரு ட்வீட் போடல அங்க அந்த கொடுமையை செஞ்ச காம கொடூரங்களை கேவலவாதிகளை அந்த தீவிரவாதிகளை பற்றி நீங்க ஏமா வாய் திறக்கலான்னு ஒருத்தன் கேட்டான் எப்படி மன்சூர் அலி கான் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது நாம ஏற்கிறோமோ அதே போல இந்த வார்த்தை நீங்க சொன்னதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கணும் சொல்றது நீங்க ஏற்றுதான் ஆகணும் அப்ப நீங்களும் மன்சூர் அலி கான் ஒண்ணுதான குஷ்பு அம்மையார் குஷ்பு அவர்களே நீங்களும் மன்சூர் அலி கானும் ஒண்ணுதான் ஃபோர்த் ஸ்டேட் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் சங்கீத் உன் இது தலையங்கம் நிகழ்ச்சி நம்மோடு தலையங்கம் நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறார் மூத்த உடையாளர் திரு ஆர்மொழிவர்மன் வணக்கம் வணக்கம் முகன் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நடிகர் மன்சூர் அலி கான் லியோ படத்தில் வந்து நடித்தார் ஸோ அதன் பிறகு படம்லாம் வெளிவந்த பிறகு ஒரு சின்ன ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டில் கொடுக்கும்போது ஒரு விஷயத்தை வந்து திரிஷா குறித்து பேசியிருந்தார் அந்த வார்த்தை என்பது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆபாசமாக இருக்குது எப்படி இப்படிலாம் பேசலாம் புதுவெளியில் ஒரு பெண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடும் கண்டனங்களை திரையுலகத்திலிருந்து வந்துச்சு ஸோ அதனை தொடர்ந்து இப்போ தேசிய மகளிர் ஆணையம் வந்து அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க உத்தரவிட கோரி அதாவது எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிற ரீதியில் இங்கே ஆயிரம் விளக்கு மகளிர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து உத்தரவிட்டிருந்தாங்க ஸோ அதன் பேரில் அவர் மீது வழக்கும் பதிவுப்பட்டிருக்கு இன்றைக்கி அவர் வந்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் ஆஜராகி விளக்கமும் கொடுக்குறாரு விசாரணையில் இதையெல்லாமே தாண்டி குஷ்பு அவர்கள் இந்த விவகாரம் குறித்து பேசியது இப்போ பெரும் சர்ச்சை வந்து கிளப்பியிருக்கு அதை விட பெரும் சர்ச்சையாக மாறி இருக்குது என்ன அப்படின்னா அதாவது குஷ்பு அவர்கள் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு திமுக நபரை வந்து ட்விட் பண்ணி ரீட்விட் பண்ணி பேசும்போது அதாவது திமுகக்காரங்க இப்படி தான் வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவாங்க ஸோ உங்கள் மொழியில் சொல்லப்போனால் சேரி மொழியில் என்னால் பேச முடியாது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ஸோ அதை ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களை வந்து ரொம்ப ஒரு மோசமாக ஒரு குச்சைப்படுத்தும் விதமாக அவர்களை இழிவுபடுத்தும் விதமாக அவருடைய அந்த வார்த்தை அப்படிங்கிறது வந்து இருக்குது இதற்கு குஷ்பு அவர்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ இந்த விவகாரத்துக்கும் ஒரு விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன நடக்குது குஷ்புவோடைய இந்த பேச்சு எப்படி பார்க்கப்படுது நடிகை குஷ்பு அவர்கள் வந்து பிஜேபியில் சேர்ந்த பிறகு தொடர்ந்து சமூகத்தின் மீதான அவருடைய புரிதல் என்ன அப்படிங்கிறத பல கட்டங்களில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாங்க இந்த முறையும் அவங்க பிஜேபியில் சேர்ந்த பிறகு எப்படி உருமாறி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு சிறந்த உதாரணம் தான் இந்த வார்த்தை நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சண்முக சின்னராஜ் அப்படிங்கிற அவர் போட்ட அந்த ட்வீட்டை கோட் பண்ணி ரிட்வீட் பண்ணும்போது This is what DMK goons do, use a foul language, but this is what they are taught to insult a woman. Sorry, can't speak your cherry language, but I would suggest to wake up and look what was spoken and action taken. I think that we are going to talk about the people who are talking about the people who are talking about the people. That's why we are talking about the people who are talking about the people who are talking about the people who are talking about the people. But if we are talking about the people who are talking about the people who are talking about the people, எப்படியான தன்னுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க மனநிலை இரண்டாவதாக சாதிய மனநிலை இரண்டுமே வந்து வெளிப்படுத்தி அவங்க வந்து பேசியிருக்கிறாங்க ஸோ அவங்க மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஒரு வக்ரம் வெளிப்பட்டிருக்கு இல்லை அது வந்து எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதிய வக்ரம் இருக்கு அந்த சாதிய வக்கரத்தை நம்ம வந்து சமநிலையை நோக்கி நகர்த்தி எல்லாரும் சமந்தான் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை மனசுக்குள்ள வைக்கும் போது தான் சாதிய வக்கரங்கள் ஒழியும் அப்படியாக இவங்க மனசில் இருக்கிறது ஏன் ஒழியாம இருக்குன்னா பிகாஸ் ஷீ இஸ் இன் பிஜேபி அப்படிங்கிறது தான் எல்லாரும் இருக்கக்கூடிய ஒரு விமர்சனமாக குண்டச்சாட்டாகவும் இருக்கிறது நாம அம்மையார் குஷ்புவை பார்த்து என்ன கேட்குறோம்
சரி அப்படின்னா சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு இடம்னு பொருள் மக்கள் அனைவரும் சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு பகுதின்னு பொருள் ஆனால் அதை ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகத்தை குறிப்பதற்காக இழிவுபடுத்துவதற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மொழியாக ஏற்கனவே இதே போல பேசி மாட்டி அவமானப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் நோக்கி அனைத்து விதமான கேள்விகளும் கேட்கப்பட்ட ஒரு நபர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மையார் காயத்ரி ரகுராம் அவங்க அன்றைய காலகட்டத்தில் பிஜேபியில் இருந்தாங்க பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியிலையும் பங்கு பெற்று பேசியிருந்தாங்க அப்படி பேசியவங்க இன்றைக்கு குஷ்பு அவர்களுடைய கோட் ட்வீட்டை வந்து ரீட்வீட் பண்ணி எனக்கு அன்னைக்கு நான் பேசும்போது மனசு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் அன்னைக்கு தெரியாமல் பேசிட்டேன் நான் வந்து இன்னைக்கும் அதை பற்றி நான் குற்ற உணர்வோடு இருக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது அக்கா குஷ்பு அக்கா நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கணும்னு கேட்டிருக்கிறாங்க உங்களுடைய துறையிலேயே பணியாற்றி உங்களுடைய துறையிலேயே உங்க கூட இருந்தவங்க கட்சியிலையும் பணியாற்ற கட்சியிலையும் பணியாற்றினவங்க கட்சியில் உங்கள் சொந்த கட்சியில் இருக்கக்கூடிய தலைவரனுடைய மோசமான அணுகுமுறையால் பாதிக்கப்பட்டவங்க உங்க சொந்த கட்சியிலேயே பெண்கள் சுரண்டப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வெளியில வந்தவங்க அவங்க உங்களை பார்த்து கேட்கறாங்களே குஷ்பு உங்களுக்கு வெட்கம் மானம் சூடு சுரணை இருந்தா மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படின்னு தான் அவங்களுடைய கேள்வியினுடைய எட்டோனை புரிஞ்சுக்க முடிகிறது ஏன் அப்படின்னா நான் தப்பு பண்ணியிருந்தேன் நானும் இப்படி தான் தவறாக பேசியிருந்தேன் இன்னைக்கு நான் அதை உணர்ந்துட்டேன் நீங்கள் உணர்ந்து மன்னிப்பு கேளுங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் அதுக்கு முட்டு கொடுக்குற அப்படிங்கிற விதமாக என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா அதே அம்மையார் குஷ்பு அவர்கள் நிறைய பேர் என்ன திட்டலாம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்கப்பா ஒரு க்ரௌடு என்னை பற்றி கிரிட்டிசைஸ்லாம் பண்ணுறாங்கப்பா ஆனால் சேரிங்கிறது என்ன அர்த்தம் தெரியுமா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஃப்ரெஞ்சு மொழியிலையோ அல்லது இன்னொரு மொழியிலையோ சேரினா பிலவுடுன்னு அர்த்தம் அது வந்து அவங்க ஒரு கேம்பிரிஜ் டிக்ஷனரி சரி அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜில் பிலவுடுன்னு அர்த்தம் ஆமாம் நான் வந்து அவங்க சர்க்காசமாக பேசினேன் அப்படின்றாங்க இதுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி சொல்லாமலே இருந்திருக்கலாம் அதுன்னு பிலவுடுன்னு அர்த்தம்ன்றது மாதிரி இப்போ முட்டு கொடுக்குறீங்க தேடி பார்த்துருப்பாங்க என்ன பண்ணுறது எப்படி எஸ்கேப் ஆகுறதுன்னு பார்த்துருப்பாங்க யாராச்சும் கூகுளில் அடித்து கொடுத்துருப்பாங்க ஏம்மா இந்த மாதிரி இன்னொரு அர்த்தம் இருக்குதுமா அதுக்குன்றுப்பாங்க ஓ எடுத்து போடையாத அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க ஆனால் இது மாதிரி நீங்கள் முட்டு கொடுப்பதனாலையோ இது மாதிரி நீங்கள் இதுக்காக ஒரு இட்டு கட்டி பேசுறதுனாலையோ உங்கள் மீதெல்லாம் அல்லது உங்களுடைய கருத்துக்களின் மீதெல்லாம் அபிமானம் வந்து விடாது அதாவது மாற்றி பேசுறது பாஜகவினருக்கு புதுசா அப்படின்னு பலர் கேள்வி எழுப்புறாங்க பலர் கேள்வி எழுப்பல குஷ்புவே கேள்வி எழுப்பியிருக்காங்க ஓகே இதே அம்மையார் குஷ்பு அவர்கள் பாஜக அதாவது சங்கீஸ் எல்லாம் மங்கீஸ் அவங்களுக்கு வந்து பகுத்தறிவே கிடையாது ஆறாவது அறிவே இல்லாத மக்கள் தான் இந்த பாஜகவை ஆதரிக்கக்கூடியவங்க பேசியவங்க அம்மையார் குஷ்பு அவர்கள் நாம வந்து பொய் பேசுற வார்த்தையில குறிப்பிட்டாங்க அதாவது சங்கீஸ்னாலே எல்லாரும் மங்கீஸ் அப்படின்னாங்க நாம வந்து பொய் பேசுறது நம்மளுடைய வார்த்தைகளும் அல்ல அம்மையார் குஷ்பு அவர்கள் உதிர்த்த முத்துகள் இதெல்லாம் ஆமா அப்படியாக உங்களை வந்து நீங்க ஒரு விமர்சனம் வைக்கிறீங்கன்னா மனுசூர் அலி கான் மீது விமர்சனம் வைங்க அவர் இந்த மாதிரி பண்ணிருக்கிறாரு பேசிருக்கிறாரு சொல்லுங்க ஓகே அதை ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கிறாரு ஏமா மணிப்பூர்ல கொத்து கொத்தாக பெண்களை குத்தி போடும் போது நீங்க எங்கம்மா போயிருந்தீங்க இரண்டு பெண்கள் நிர்வாகம் ஒரு ட்வீட் போடல அங்க அந்த கொடுமையை செஞ்ச காம கொடூரங்களை கேவலவாதிகளை அந்த தீவிரவாதிகளை பற்றி நீங்க ஏமா வாய் திறக்கலாம் ஒருத்தன் கேட்டான் தேசிய மகளிர் ஆணையம் அங்க ஏன் போகல போகலன்னு கேட்டான் அதை அவன் கேட்கும் போது சர்க்கார் சிகா சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்கிறான் அதுவும் குற்றம் தான் தப்பு தான் அவர் பேசக்கூடாது ஆனா நீங்க ஒரு தேசிய மகளிர் ஆணையத்துடைய உறுப்பினரா இருக்கிறீங்க ஒரு முக்கியமான ஒரு பொறுப்புல இருக்கிறீங்க அந்த பொறுப்பு வாங்குறதுக்காக தான் நீங்க பிஜேபி ல போய் சேர்ந்தீங்க அப்படிங்கிறது வேற கதை அப்படிதான் வெளியில பேசிக்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது நீங்க ஒரு பொறுப்பான வார்த்தையை பயன்படுத்தாம செரியல் லாங்குவேஜ் இவர்களுக்கு தங்களினுடைய சாதிய வக்கரத்தை தங்களுடைய ஆதிக்க மனநிலைய வெளிப்படுத்திட்டோமே இப்போ அது என்ன பண்ணுறது சமூகத்தில் நம்மளை பார்த்து எல்லோரும் காரி துப்புறாங்களே மோசமாக திட்டுறாங்களே அப்போ நம்ம எப்படி எஸ்கேப் ஆகிறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டோனை ஆனால் ஒருத்தவங்க சொன்னாங்கன்னா அதை கொண்டு வந்து வச்சு இட்டு கட்டி நாங்கள் அப்படிலாம் பேசலாம் அப்படின்னு வாங்க இப்போ வரைக்கும் அவங்க வாயில் இருந்து தப்பாக பேசிட்டேன் தவறாக எடுத்துக்காதீங்க சரி நீங்கள் ஃப்ரெஞ்சில் பில்லவுடுன்னு சொல்லும்போது அப்போ சேரின்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் ஃப்ரெஞ்சு லாங்குவேஜ்னு போட வேண்டியதானே அதனே நீங்கள் போடலை அப்ப நாங்களா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓ சரினா பிரெஞ்சு லாங்குல பில்ல விடும் அதனால அம்மா பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்னு என்ன மாதிரி ஒரு அறிவு பாருங்க இதே மாதிரி ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒவ்வொரு மொழியில ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் இருக்கு ஒரு மொழியில ஒரு வார்த்தைக்கு கெட்ட வார்த்தை ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இன்
மயிர் மயிர் கூச்சம் அப்படின்னு மயிர் பிளக்கும் வாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மயிர் அப்படிங்கிறது தூய தமிழ் வார்த்தை ஆனால் இன்றைக்கி அது ஒரு ஒரு அவதூறு பேசுகிறதுக்கோ ஒருத்தரை திட்டுறதுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தையை மாற்றிட்டாங்க அதனால் இன்றைக்கி எல்லோரும் அந்த வார்த்தையை பெருசாக பயன்படுத்துறது கிடையாது இப்போ அந்த வார்த்தையை யாரோ ஒருத்தர் பயன்படுத்தி நான் நல்ல தூய தமிழ் வார்த்தையை தான் அவனை நோக்கி பயன்படுத்தினேன் உங்களுக்கு அது பிடிக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டால் அது எவ்வளவு நடைமுறைக்கு ஒவ்வாத வாதமாக இருக்குமோ அதே போலவே தான் அம்மையார் குஷ்பர்கள்லாம் பயன்படுத்திருக்கிறாங்கன்னா சரிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்கிறாங்க பயன்படுத்திட்டீங்களே ஒரு மன்னிப்பு கேட்கலாம்ல நீளம் பண்பாட்டு மயத்தில் வந்து நேரடியாக கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாங்க ஏன் இந்த மாதிரி பேசுகிறீங்க அப்படின்னு பட்டியல் சமூகத்தில் பட்டியல் சமூக மக்களுடைய வழிகளை உணர்ந்த இன்றைக்கு தகவல் தொழில்நுட்பத்தில் மிக முக்கியமான ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய நம்பர் கென்னித்தராஜ் அவர்கள் இதை பற்றி ஒரு பதிவு எழுதுகிறாரு உங்கள் வார்த்தைகள் அளந்து பேசுங்க குஷ்பு ஏன் இந்த மாதிரி பயன்படுத்துறீங்க வார்த்தைகளான்னு அந்த ட்வீட் அந்த கோ ரீட்வீட் பண்ண அந்த விஷயத்தை மரியாதைக்குரிய பாலகி சின்மை அவர்கள் போய் லைக் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஏன்னா சின்மையை உடன்பாடு இல்லைங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வருது ஏன்னா அவங்களும் தொடர்ந்து பெண்களுக்கு எதிராக பேசுபவர்களை அடையாளப்படுத்தணும் அம்பலப்படுத்தணும் இயங்குறாங்க வச்சுக்கிறோம் அவங்க இந்த விஷயத்துல குஷ்பு அம்மையார் எதிர்க்கிறாங்க அப்படிங்கறத அந்த விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது நம்ம என்ன கேட்க வரோம்னா குஷ்பு போன்றவர்கள் பகிரங்கமா மன்னிப்பு கேட்கணும் அது நீங்க ஒரு அரசியல் கட்சியில இருக்கீங்க இருபத்தி ஒண்ணுல வந்து ஆயிரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் வேட்பாளராக பாஜக சார்பாக நின்றுக்கிறீங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு பொதுத்தளத்துல செயல்படுற நீங்க இது மாதிரியான வார்த்தைகளை வந்து நீங்க அதாவது ரொம்ப கண்ணியமிக்கதோட பயன்படுத்தணும் கண்ணியமற்ற வார்த்தைகளை பயன்படுத்தியதற்காகவும் அதுக்கு முட்டு கொடுக்கறன்ற பேர்ல தப்பான ஒரு விஷயத்த எடுத்து போட்டு நான் வந்து தப்பு பண்ணல அப்படின்னு உங்களை நீங்க வந்து மறைச்சுக்கிறதுக்காகவுமே நீங்க முதல்ல மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் தப்பா பேசிட்டேங்க இதுக்கப்புறம் நான் மாதிரி பேச மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க போகலாம் எப்படி மன்சூர் அலி கான் மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொல்றது நாம ஏற்கிறோமோ அதே போல இந்த வார்த்தை நீங்க சொன்னதுக்காக மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்றது நீங்க ஏற்றுதான் ஆகணும் இப்ப மன்சூர் அலி கான் என்ன சொல்றாருன்னா நான் தப்பாலாம் ஒண்ணும் ஃபவுல் லாங்குவேஜ் பேசல மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறாரு அவருக்கு அவர் தப்பா பேசுறன்னு தோணுது ஆனா உண்மையிலேயே வெகுஜன மக்கள் பாடல பார்க்கும் போது டபுள் மீனிங் இருக்குது நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும் நம்ம சொல்றோம் அதனால அவர் குறைஞ்சு போட போறது கிடையாது அப்ப நீங்க பேசாத நீங்க ஒரு நியாயப்படுத்துறீங்கன்னா மனுஷரோட இருக்கணும் நியாயப்படுத்துவார்ல அப்ப நீங்களும் மனுஷரோட இருக்கணும் ஒண்ணுதானே குஷ்பு அம்மையார் குஷ்பு அவர்களே நீங்களும் மனுஷரோட இருக்கணும் ஒண்ணுதான் ஒரு விஷயத்தை பேசிட்டீங்கன்னா அது சமூகத்துக்கு தவறாப்படும் போது நீங்க மன்னிப்பு கேட்டு விளைகிறது நல்லது அப்படி பண்ண மாட்டேன் நான் சரியாதான் பேசன அதுக்கு பிரெஞ்சு மொழியிலையும் லத்தின் மொழியிலையும் கிரேக்க மொழியிலையும் வேற வேற பொருள் அப்படின்னு பேசுறதுங்கிறது பயங்கரமான முட்டு முரட்டு முட்டு அந்த முரட்டு முட்டை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா மக்கள் மண்டையிலேயே நெருக்குன்னு நம்மளை கொட்டுவாங்க ஏன் கொட்டுவாங்கன்னா இந்த மண்ணு இந்த மக்கள் விஷயம் தெரிஞ்சவங்க முட்டா பசங்க கிடையாது தப்பு பண்ணிட்டீங்கன்னா மன்னிப்பு கேளுங்க அதான் நல்ல அரசியல்வாதிக்கு அழகு இது போன்ற வார்த்தைகளை மீண்டும் குஷ்பு பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் நம்ம தலையங்கத்தின் மூலம் வைக்கக்கூடிய ஒரு கோரிக்கை 